Honey better like it, cause come and get a like it Life here better here down Why church? Church, church, my money church, church Feel now, feel now, go, 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 go Brother Tiger, recharge yourself. Feel now, Ronaldo. Shab manu sheer bhage tha ke na shuk priyo manu shuk. मीडिया सामने दिखे पाली कोर्ट थे के तो पालाते प्रत्येक मानुष जीवन लक्ष्य था मानी मानुष के मारते हमें मानुष के खून करारेमान सहस और संकल्प प्रयोजन से नकल मायर मध्य नहीं नकल माय जीतु हमें फ्रड प्रमाण करते कर खुन करते 
সারা এই সারার ডান হাত ছিল খোকা ওর সব ধরনের কাজের প্ল্যানিংও জানত যেমন এই রিদিকে ইনভলভ করেছে খোকা না রিদিকে খোকা ইনভলভ করে ইনভলভ করেছে সারো আর উকিল মায়া এই খোকার খুনের জালে যে কে কখন ফেসে যায় আগে থেকে বলা যাচ্ছে না যেমন আবিদ সাহেবের বাসা আবিদ সারা সারোয়ার আর এখন রিদি এই চারজন যে নেক্সটে কোন ধরনের গেম খেলবে সেটা আগে থেকে কেউ বলতে পারছে না এখন আমি কি করতে পারি আপনি কি করতে পারেন আপনি আরো সাবধান হতে পারেন না হলে মেরে ফেলতে পারে তাই তো দেখুন এমনিতেও আপনার জীবনে অনেক বিপর্যয় নেমে এসেছে মায়া খোকার খুনের দায় আপনি ফেসে গেছেন আপনি ফাঁসিয়েছেন তানা হলে আমার বিরুদ্ধে আপনার কাছে কোনো প্রমাণই নেই হ্যাঁ একটাই প্রমাণ যে আমার দাদা দাদি আচ্ছা তাহলে আপনি খোকার খুনের মামলায় কোর্টে দাঁড়িয়ে দাদা দাদির বিরুদ্ধে সরকারি সাক্ষী হতে পারবেন খোকার খুনের মামলায় আমি কিছুই করতে পারব না আচ্ছা মায়া এখন যদি আমি আপনাকে জিজ্ঞেস করি যে কে খোকাকে খুন করেছে এবং কেন তাহলে আমি যদি এখন দাদার কথা বলি তাহলে দাদা যান জেলে চলে যাবে আর আমার কেসটা হোল্ডে চলে যাবে আমার যে করেই হোক প্রমাণ করতে হবে যে আমি মাই আপনি তাহলে এতক্ষণ আপনার নিজের নাম নিয়ে ভাবছিলেন একদমই না সারফার সাহেব অযথায় আমি কেন কার উপরে ভুল অভিযোগ করব সেজন্যই তো বলছি আপনি সত্যটা বলুন আপনার দাদির সাথে একটা লোকের অবৈধ সম্পর্ক এটা আপনি মেনে নিতে পারেননি তাই তাকে সরিয়ে দিয়েছেন ইটস জাস্ট এ অনার কিলিং একদিকে আপনার দাদির সাথে একটা বাজে লোকের অবৈধ সম্পর্ক অন্যদিকে সে আপনার পথের কাটা ছিল মাঝে মাঝে একটা মানুষকে বাস্তববাদে হটা না খুবই জরুরি আমি আপনাকে কিছু কথা বলছি আপনি মনোযোগ দিয়ে শুনুন খোকাকে মারার মতো অত শক্তি আমার দাদার ছিল খোকা অনেক ইয়াং স্মার্ট এবং শক্তিশালী মানুষ ছিল সেজন্যই তো বলছি কোনটা আপনি করেছেন আমার কথা তো এখনো শেষ হয়নি আমার দাদি মানে সারা উনি সন্দেহ করেছিল যে ওনার সাথে খোকার এই অবৈত সম্পর্কটা আমার দাদা আবিদ সাহেব জেনে গিয়েছিল আর সে তাকে ব্ল্যাকমেলও করছিল আর এই ব্ল্যাকমেলিং এর আচ্ছা সারার সাথে কি কখনো আপনার দেখা হয়েছিল আমার বিরুদ্ধে আপনার কাছে কোন প্রমাণ নেই আপনি আমাকে অ্যারেস্ট করতে পারবেন না আর করলেও চব্বিশ ঘন্টার বেশি আপনি আমাকে রাখতে পারবেন না আর স্টোরি কাভার করার জন্য হয়তো আপনার সারার কাছে যেতে হবে আর না হলে আমার দাদাকে যেদিন খুনটা হয় সেদিন সন্ধ্যায় আপনি কি আপনার দাদার সাথে দেখা করেছিলেন আর যদি দেখা করে থাকেন তাহলে উনি কি ধরনের পোশাক পরেছিলেন
উনি কি শার্ট পরা ছিলেন যদি শার্ট পরে থাকেন তাহলে কি কালারের শার্ট ছিল হোয়াইট ক্রিম নাকি যে কোনো ধরনের কালার নাকি উনি পাজামা পাঞ্জাবি পরেছিলেন আমি ঠিক মনে করতে পারছি না মানে আপনি যদি মনে করতে না পারেন তাহলে তো সমস্যা কারণ আপনি তাহলে আসল আর নকল মায়ার খেলায় তো হেরে যাবেন কারণ কোর্টে যখন জজ সাহেব আপনাকে জিজ্ঞাসা করবে যে সামিয়া যখন জেলে ছিল তখন সে কি ধরনের আচরণ করত কিভাবে চিৎকার করত কান্না করত কি কি ভালো অভ্যাস ছিল কি কি খেতে পছন্দ করত এটা তো একটা মেমোরি গেম তাই না রিসেন্টলি একটা খুনের ঘটনাই আপনি মনে করতে পারছেন না তো এতদিন আগের কথা আপনি কি করে প্রমাণ করবেন আচ্ছা সত্যি করে একটা কথা বলুন তো আপনি কি ঘটনাটা বলতে চাচ্ছেন না নাকি আপনার দাদা আপনার কাছে কনফিউজ করেছে আমার দাদা আমার কাছে কনফিউজ করবে উনি আরো দোয়া করছেন যেন আপনি আমাকে কোনোভাবে খুনি প্রমাণ করে ফাঁসিতে ঝুলে দিতে পারেন আপনার মেমোরি যখন এতই উইক তাহলে তো আপনার এটাও মনে নেই যে আপনার বাবা রায়হান সাহেবকে কে খুন করেছিল আচ্ছা সামিয়া কি কখনো বলেছে আপনাকে কথা জি স্যার না 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 স্যার এখনো পাইনি আমি পাওয়া মাত্রই প্রেসকে জানিয়ে দেব জি জি স্যার স্যার আচ্ছা চলুন আপনি নামিয়ে দিচ্ছি আপনার এই ইনভেস্টিগেশনটা কিন্তু কালকেও হতে পারত না হতে পারত না কারণ কাল যদি আমি ইনভেস্টিগেট করতাম তাহলে আমাকে করতে হতো আপনার লাশের সাথে একশো কোটি টাকার চক্কর মায়া কিছু জীবন তো যাবেই আজ হয়তো আপনার দিন ছিল বাইতে এসব কথা কাউকে বলবেন না হ্যাঁ আপনি একটা জিনিস একটু কোঅপারেট করবেন আমাকে যদি আপনার মনে পড়ে যে খুনের রাতে আপনার দাদা কি জামা পরেছিল এবং কি রঙের তাহলে আমাকে জানাবেন আপনি এখন কাইন্ডলি একটা ট্যাক্সি করে বাড়ি চলে যান আপনার হাজবেন্ড আপনার জন্য ওয়েট করছে চলি ওইদিকে মায়াকে পুলিশ ধরে নিয়ে গেছে পরিস্থিতি প্লাস্টিকের মতো কখনোই পচে না কি যে চায় বুঝতেই পারছি না
একদমই না মা আমি তো এখানে শান্তি খুঁজে পাই আমিও আচ্ছা মা আপনি আমাকে আপনার মেয়ের মতো ভাবেন তো না মেয়ের মতো আবার কি তুমি তো আমার মেয়ে কি হয় তোমার মায়া তুমি ফোন কেন রিসিভ করছো না না জানে কি হয় ওর বাবা মায়ের সামনে এভাবে পুলিশ ধরে নিয়ে গেল একটা বার কলও দিলে না আসলে তুমি নিজেকে কি মনে করো মায়া কেন কি মনে করবো এই যে এত বড় একটা ঘটনা ঘটে গেল পুলিশ তোমাকে ধরে নিয়ে গেল তুমি তো আমাকে একবার জানালেও না তুমি পুলিশ ডিপার্টমেন্টের কি আইজি ডিআইজি কমিশনার কি মানে বলো না আমাকে তুমি এই পুলিশ ডিপার্টমেন্টের কি আসলে মায় আমি মোটেও ফান মনে নেই माय सकाल सकाल तत्व कथा सुनते भल लगे अच्छा तुम्हें कि जिज्ञेस कर বলতে ইচ্ছে করছে না কিন্তু তাও বলছি প্রথম প্রশ্ন ছিল খুনি কিভাবে খুন করেছে আর দ্বিতীয় প্রশ্ন ছিল খুনি খুন করার সময় কি পোশাকে ছিল শার্ট টি শার্ট নাকি পাঞ্জাবি তারপর তুমি কি বললে সেটাও বলতে হবে আমি বলেছি আমি খুনিকে চিনি না सबकिछ 
আদর তুমি কখনো মাকড়সাকে জাল বুনতে দেখেছ আচ্ছা তুই কেন কইতে গেলি যে 100 কোটি টাকা তোর চাই না খালি কয় কাম করব আর ফিস নিয়ে যাব এর কোনো কথা যত টাকা আছে সব তোর অ্যাকাউন্টে যায় আর ওই দুইজন ফকিরের মতো আত্মপাত গো কইব রীতি আমার এক লাখ টাকা দাও কার খুনি খোকার খুনি ম্যাডাম আপনি না ঠিকই বলেছিলেন মায়া মায়া মেটা এই খুনিটার সাথে জড়িত না